Ok. Ciao cagnoni. Peppino e Red. Ci ha detto Giulio che si chiamano. Adesso li vediamo in azione. Dabbi sei pronta? Tra tutte le, le attività che immaginavo di fare in Sicilia, di sicuro non mi aspettavo questa. È stata proprio una vera sorpresa. C'è il tartufo, c'è il tartufo, amore mio. Oh. Ah, intanto bellissimo paesaggio, però volevo capire un attimo da te cosa sei venuti qua a fare oggi. Oggi proviamo a trovare qualche tartufo. La stagione è al termine, quindi ci proviamo ma non, non garantisco perché in Sicilia ormai non piove più e non piove da, da mesi, quindi il terreno è molto arido. Quando uno pensa al tartufo pensa all'agotto, tipo, cioè sì. il, come mai con, con i cocker? Ma perché comunque nella mia famiglia ci sono sempre stati cocker, quando ho iniziato ho iniziato con la lagottina, però poi mi sono spinto in questa razza, diciamo, perché secondo me è una razza molto diciamo indicata per questo tipo di ricerca perché loro comunque soffrono meno il caldo rispetto alla gotta e per questo tipo di tartufo io penso che siano molto indicati Peppino. andiamo dai forza Peppino presente? ma quindi Giulio quando sentono qualcosa cosa fanno? Si fermano e iniziano a scavare? Sì, li vedi proprio, eh? te ne e accorgi come, come quando vanno a caccia e praticamente senti che c'è qualche cosa che sono pronti per e pacca e poi scavano. Che è un po' come i funghi, cioè nel senso che i posti sono quelli. Sì, sì, poi dice. quando trovi poi crescono sempre. Ogni anno. Sì, è un fungo proprio. Questa è la mia prima volta a Tartufi e sarà, come si dice, la fortuna del principiante, ma dopo pochi passi ecco le prime sorprese. No, sono super gasata perché siamo precisi da poco e hanno già trovato qualche tartufino piccolo ma c'era ed è stato bellissimo vedere il lavoro dei cani che ho iniziato subito a scavare e penso che anch'io prenderò un cocker prima o poi. Bellissimo. Vai, guarda. Non La Sicilia è una terra con una storia tanto interessante quanto difficile, una terra in cui gli animali, le piante e le persone si sono dovuti adattare al caldo interminabile dell'estate e ne portano i segni. Qui mi sono reso conto di quanto la vita sappia adattarsi. Andre, visto che da un po' che sono in giro per la Sicilia e ho già visto cosa riserva questo bellissimo posto, ho pensato di portarti qua, che c'è un'acropoli bellissima con una vista sul mare. Io Senti? mi fido, eh, cioè... Tu ti fidi qua, perché non hai mai voglia no, di organizzare niente. No, perché sei qua niente. da un mese e per forza hai visto tutto. <ride> tu non ti vuoi mai organizzare, quindi ti porto io. 
Đây, nha. Rồi, bây giờ. Siamo a Selinunte, quindi vicino alla zona di caccia e visto che ci abbiamo messo poco in macchina. Questa qua era una, una delle poche colonie greche in Sicilia. Un'acropoli grandissima, tant'è che per fare tutto il giro ci vanno 5 km a piedi, però con questo caldo l'idea era di visitare. Il primo giro questo qua. Eh, primo, dai, di visitare insomma le cose più vicine. Sì. Tabi sei carica? Carichissima. Oggi riproviamo con, con le quaglie. Speriamo vada un po' meglio di ieri, perché ieri aveva piovuto tutta la notte e quindi non le abbiamo trovate. Sono, sono fiduciosa per stamattina. Questa mattina Giulia ha portato il suo inseparabile Feeling Select calibro 20 mentre a me ha prestato l'Affinity White in 12. Pronti? Caldo fa caldo anche oggi, eh, ragazzi. Apollo. Questa è Sissina. Ciao Sissi. Purtroppo con le quaglie selvatiche, un po' come con tutti i migratori, bisogna avere un po' di fortuna sul passo, nel senso che se le quaglie non passano i cani possono, anche se le stanno cercando bene, non è che possono fare miracoli. Adesso abbiamo insistito parecchio qua nella zona da quaglie e come ieri mattina non è che abbiamo avuto grossi risultati, quindi Giulio ci ha detto di spostarci nella zona più umida per cercare di nuovi beccaccini. Credetemi è davvero dura cacciare questo caldo, eh? Tavi io non so te ma... Mi gira la testa. Molto caldo, sono un attimo fiacca, però se vedo il movimento mi, mi sveglio. No? Anche per i cani, va già bene che c'è acqua qua, la zona è più, cioè riescono a bere, se no anche i cani muoiono. Eh sì, oh, molto caldo. Comunque non è facile come caccia perché già il beccaccino di suo parte subito appena, appena sente insomma che camminiamo rumori i cani comunque li stanno fermando molto lontano stanno guidando però arrivare sotto e riuscire a sparare bene cioè, è veramente difficile poi magari Giulio è più, è più abituato di me quindi sta andando un po' meglio
No, stavo cercando, camminando in questa via di capire che cosa c'era, tipo sembrava una chiesa, qua c'è la biblioteca e... Sai, sai cos'è la cosa che mi fa più impressione, no? È che in 15 minuti quell'anno la vita di tutta questa gente, cioè, non so, centinaia, migliaia di persone è cambiata così. Sì. È rimasta ferma lì. Perché c'era ancora. Sì. Il terremoto del Bellice del 68 fu abbastanza violento da radere al suolo diversi paesi. È stato interessante vedere come abbiano trasformato la vecchia città di Gibellina in un'opera d'arte, oggi chiamata Cretto di Burri, mentre Poggio Reale è stata completamente abbandonata e transennata per poi essere ricostruita da zero a pochi chilometri di distanza. Mi piace sempre aggiungere un po' di cultura alle mie esperienze, ma adesso è ora di tornare a caccia perché da Giulia ci aspetta una sorpresa. Giulio ci ha dato la possibilità di prelevare un muflone, possiamo prelevare un maschio adulto e noi abbiamo preferito comunque di fare una caccia alla cerca e non di appostamento, vediamo come andrà, magari giriamo un po', vediamo se troviamo qualche esemplare in giro e poi magari decideremo di fermarci in un punto o di proseguire, non lo so, soltanto sono con il boss degli ungulati quindi mi affiderò anche un po' a lui. Forse un po' di verità c'è. La caccia agli ungulati, specialmente negli ultimi anni, mi ha dato grandi soddisfazioni. Non per questo ho abbandonato quella alla piuma, ma come tutte le cose che si scoprono da soli, ti lasciano qualcosa di diverso. Il vento è giusto, noi arriviamo da quel punto sopraelevato che vediamo bene questo canale qua, ci mettiamo lì piano piano quando usciamo perché potrebbero esserci lì dietro. Eh. Basta che andiamo visto... con calma, non fai sì. come il tuo solito Ma... che ti agiti, no, tira, no. Eh. No, no, con calma, da là abbiamo visto che i muffroni tendono a fare quel canale lì a salire così, no? Andiamo piano piano lì. Seguilo bene, seguilo bene, seguilo bene, non sparare più che va giù, non sparare più.
Ti faccio una foto Tabi col sì. tuo primo muflone. Sì. Non ci sono parole per, per ringraziare Giulio per l'opportunità che mi ha dato. Comunque tremo ancora. <ride> no, Tabi. Il mio primo muflone mi ha trasmesso delle emozioni forti e contrastanti. Avere un animale così bello e maestoso di fronte a me mi ha messo un po' in difficoltà. Come tutti ormai ben sanno, non caccio per i trofei, ma, ma il destino mi ha messo di fronte a questa occasione e ho deciso di, di coglierla. E sono veramente felice di averlo fatto. Sicuramente non sono venuto in Sicilia per mettermi in forma e qualsiasi cosa avessero da farmi mangiare l'ho provata. Devo dire che se uno ama il cibo non può che amare la Sicilia. La Sicilia offre tantissime opportunità oltre la caccia. È una terra ricca di storia, arte e cultura, per non parlare dell'inconfondibile ospitalità che contraddistingue la gente di questi luoghi. Ci sono tante cose che si possono dire della Sicilia, ma forse il consiglio più giusto che vi posso dare è di provare a viverla.